two sampling techniques are used to search for particles or microorganisms in the air, particle count and aerobiocontamination measurement. La surveillance de l'air dans les établissements de santé ne bénéficie pas d'un contexte réglementaire. Les objectifs de qualité d'air sont disponibles dans les normes NFEN ISO 14644-1, NFEN ISO 14698 et NFS 90351 ou les recommandations de la SF2H ou de la SPEC par exemple. Les établissements de santé peuvent reprendre ces objectifs ou en définir des personnels et les valider en clin. Hors contexte particulier, comme les épidémies et les recherches de champignons, les contrôles d'air ne se justifient qu'en zone à environnement maîtrisé et s'échelonnent tout le long de la vie de ces zones sous la forme soit de qualifications opérationnelles effectuées lors de la mise en service de la zone à environnement maîtrisé ou de requalifications annuelles. Elles doivent être réalisées par des entreprises extérieures qualifiées, soit de contrôle de routine, plus rapprochés qui permettent entre autres de dresser une cartographie de suivi des points critiques participant au processus de maîtrise de l'environnement dans le cadre d'une démarche qualité. The technician complies with the controlled environment dressing and hand hygiene regulations. For the particle count sampling, we'll use one particle count. Position the particle count on a flat surface at a comfortable working height, either with the probe facing the flow for a unidirectional flow, or with the probe pointing upwards for a non-unidirectional flow. Carry out the count in compliance with the pre-established sampling plan. If necessary, wait for the particle level to stabilize before starting the count. Measure at least one micrometer for the ISO 5 and 0.5 micrometer for the ISO 6, 7 and 8 classes. Keep still or move out of the area if the particle count has a delayed start function. Retrieve the data from the particle count. The technician complies with the dressing and hand hygiene regulations. For aerobiocontamination measurement sampling, we'll use one aerobio collector, one nozzle, one agar. Place the bio collector on a flat surface at a comfortable working height. Open the agar. Position it in its place facing upwards. Then screw the nozzle. Start the device and set the volume of air to be sampled. 1000 litres for M1 and M10 classes and 200 or 500 litres for M100 zones. Keep still or move out of the area if the aerobio collector has a delayed start function. As soon as the sampling is done, close the agar case lid down. Hold this position so as to avoid that any condensation from the incubation period falls on the agar. For more details on each sampling, consult the Cyclin Sud-Ouest publication Environmental Microbiological Monitoring in Healthcare Facilities. <laughs>